നമസ്കാരം ഞാൻ വൈദ്യൻ ജിതേഷ് ചന്ദ്രൻ അഷ്ടാംഗായുർവേദ വിദ്യാപീഠം ചികിത്സാലയത്തിൽ രചനാശാലീ വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായും സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സകനായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം നിത്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മർമ്മാഭികാതങ്ങളാണ് മർമ്മമെന്ന പേര് പറയാത്തവരായോ കേൾക്കാത്തവരായോ ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവില്ല മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം മർമ്മപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മർമ്മമെന്ന വാക്കിന് ആരോഗ്യത്തിലുള്ള പ്രസക്തി നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർമ്മാഭികാത ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടുവേദനയ്ക്കും കഴുത്തുവേദനയ്ക്കും പുറംവേദനയ്ക്കും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിരകളാലും അസ്ഥികളാലും സന്ധികളാലും സ്നായുക്കളാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാംസപിണ്ഡമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ അഥവാ പ്രാണവായു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് മർമ്മങ്ങൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നൂറ്റേഴോളം മർമ്മങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തമിഴ് മർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം നൂറ്റെട്ടോളം മർമ്മങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് മർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ മർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അഗത്സ്യമുനിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അടി ഇടി വീഴ്ച തട്ട് എന്നിവ മൂലം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർമ്മാഭികാത ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുറമെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രവർത്തികളും ശരീരത്തിലെ പല മർമ്മങ്ങളിലും റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഇഞ്ചുറി അഥവാ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം മൂലം നടുവേദന കഴുത്തുവേദന പുറംവേദന എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു നമ്മൾ പലരും നിത്യജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നടുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മർമ്മങ്ങളിൽ ആഘാതം സംഭവിക്കുകയും അത് നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു നടുവിലെ പ്രധാന അസ്ഥിയായ ത്രികാസ്ഥിയും ത്രികാസ്ഥിയുമായി ചേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കശേരുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം നടുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മർമ്മങ്ങളിൽ ആഘാതമുണ്ടാക്കുകയും അത് നടുവേദന നടുവിൽ നിന്നും കാലിലേക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന കാലു കടച്ചൽ കാലു തരിപ്പ് എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന് പുറംഭാഗം നട്ടലിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും പൂർണ്ണമായി താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കസേരകൾ ഉപയോഗിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽപാദം മുഴുവൻ നിലത്ത് ചവിട്ടിയിരുന്ന് നിവർന്നിരുന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നടുവേദനയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാവുന്നതാണ് നടുവേദനയുള്ള രോഗികളാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉയരം കുറഞ്ഞ കായൽ ഉയർത്തി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോളുകളാണ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളുകൾ പ്രധാനമായും ഇരി കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടുവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളുകൾ ഒത്തിരി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ കാലുകളും മാറി മാറി വെച്ച് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടമ്മമാരിൽ അതായത് വീടുകളിൽ ജോലി നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു കാൽപാദം നന്നായി തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുകയും മറ്റേ കാൽപാദം ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളിൽ അമർത്തി വെച്ച് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും അത് നടുവേദന വരാതിരിക്കുവാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഐ ടി മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി കഴുത്ത് ഉയർത്തി പിടിച്ചോ താഴ്ത്തി പിടിച്ചോ കുറേ നേരം ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ കഴുത്ത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നത് മൂലം കഴുത്തിലെ കശേരുകൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുകയും ഇത് കഴുത്തുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു കഴുത്തുവേദനയുടെ കൂടെ തന്നെ കഴുത്തിൽ നിന്നും കയ്യിലേക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന കൈ കടച്ചൽ കൈ തരിപ്പ് എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു പ്രധാനമായും കഴുത്ത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നത് മൂലം കഴുത്തിലെ മർമ്മങ്ങൾക്ക് ആഘാതമുണ്ടാകുകയും കാലക്രമേണ കഴുത്തുവേദന എന്ന രോഗലക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ ഉയരമനുസരിച്ച് കണ്ണിന് നേരെ ഒരു നാനൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ദൂരം വരെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവേളകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നിമിഷം നടക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മസിൽ സ്ട
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മർമ്മാഭികാതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കഴുത്തുവേദന നടുവേദന തലവേദന എന്നിവയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗികൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പോലും കഴുത്തുവേദനയ്ക്കും നടുവേദനയ്ക്കും കാരണമാകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തലനിരറക്കം അല്ലെങ്കിൽ നീർവീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് മലയാളികൾക്ക് ഒരു പരിചിതമായ ഒരു വാക്കായിരിക്കും നീർവീഴ്ച നീർക്കെട്ട് എന്നുള്ളത് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ധർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ദോഷങ്ങളാണ് വാതദോഷം പിത്തദോഷം കപദോഷം ഇതിൽ കപദോഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പ്രധാനമായും ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തും തലയും ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ജലീയ ഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കപദോഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിലുള്ള ജലീയ ഭാവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ജലീയ ഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ വിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ജലീയ ഭാവ ഭാവം ശരീരത്തിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും അത് തലനീറക്കം അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നീർവീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീർവീഴ്ച കൊണ്ട് കഴുത്തുവേദന വരിക അല്ലെങ്കിൽ നീർവീഴ്ച കൊണ്ട് നടുവേദന വരിക എന്നതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നീർവീഴ്ച കൊണ്ട് പ്രധാനമായും കഴുത്തിലെ മർമ്മങ്ങളിലും നടുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മർമ്മങ്ങളിലും അത് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുകയും അത് ആഘാതമുണ്ടാക്കുകയും അത് കഴുത്തുവേദന നടുവേദന എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നീർവീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മുട്ടുവേദന പോലും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിലേക്കുള്ള മാറ്റം അഥവാ തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിലേക്കുള്ള മാറ്റം തുടർച്ചയായി എ സി റൂമിലിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലോട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നട്ടുച്ച സമയങ്ങളിൽ പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ശീതീകരിച്ച കാർ റൂമിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് കയറുക ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ജലീയ ഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ വിതരണത്തിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നീർവീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു വീട്ടമ്മമാരിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നട്ടുച്ച സമയത്ത് തല കുളിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരസ്ഥിതിയോ കാലാവസ്ഥയോ ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ തലയിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലയിൽ ശീതീകരിച്ച എണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് ഗുണമുള്ള എണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എണ്ണകൾ തേച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലമുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് തലനിരക്കം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തരം രോഗ കാരണങ്ങളുമായി ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പർക്കം എല്ലാ രോഗികളിലും ഒരുപോലെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്നില്ല കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചും ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചും ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ചും ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയുമുള്ള രോഗികൾ പരമാവധി സ്പോഞ്ച് കിടക്കുകളും പഞ്ഞി കിടക്കുകളും ഒഴിവാക്കുകയും നിലത്ത് തുണി വിരിച്ച് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിൽ മേൽ പാ വിരിച്ച് കിടക്കുക എന്നീ ശീലമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നടുവേദന കഴുത്തുവേദന എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ വരാതിരിക്കുവാൻ നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പല വീടുകളിലും ടെയില് മാർബിൾ എന്നിവയായിരിക്കും നിലമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ തണുപ്പ് ഏൽക്കുകയും തണുപ്പ് കൊണ്ട് നടുവേദന കഴുത്തുവേദന എന്നീ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പാ വിരിച്ചോ തുണി വിരിച്ചോ കിടക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നടുവേദന പുറംവേദന എന്നീ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവ അകറ്റി നിർത്താൻ ഒരു പരിധിവരെ കഴിയുന്നതുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഒരു നല്ല ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം